Здравствуйте! Добро пожаловать в мой канал YouTube. Меня зовут Джордж. Я из Ирландии. Сегодня я буду uh, объяснять вас uh, несколько стратегий, чтобы получить лучше на английском языке. Помните, что словарный запас гораздо важнее грамматики. Подумайте иностранцев, говорящих на вашем языке. Эти люди могут сделать много грамматических ошибок, но все же следует понимать. Язык о связи. Вам не нужно быть идеальным по иностранному языку. Если вы уже не очень высоком уровне на английском, на английском языке, то думать о создании грамматики совершенной. Перед тем, что вы должны заботиться об обучении больше слов. Словар гораздо проще учиться, если вы Организуйте словарный запас по теме. Например, вы узнаете фрукт, фрукты вместе. Тогда вы узнаете части тела. Тогда вы узнаете спортивный словарный запас. Потом вы узнаете медици медицинское лексики. Подумайте. Обучение – это слово вместе. Яблоко – apple, банан – банана, виноград – grapes, вишни – cherries. Это легче учиться вместе, потому что они все фрукты. Если слово для фрутко, фрут, фруктов было перемешано вместе с не связанное слово более, более, более трудно учиться. Яблоко uh, Apple Абазаяна Monkey Колено Ней Арбитра Referee Вам нужен словарный запас ноутбук. Записать слово. Не следует uh, вводить их на экраны. Если вы пишете их, вы формулируете буквы. Вы помните форму буквы. Это кинестетик. Это является частью мультисенсорного обучения. Напишите слово на английском языке на одной странице и по-русски на следующей странице. Написать английские слова по латински буква и кириллски буква. Вы помните слово гораздо лучше. Обедите, что вы знаете, где слоги начинаются. Вы заканчиваются, например, вожим слово hello. Привет. Это hello. Не hell. Oh. Записать слоги отдельно в кирилльские буквы. Убедитесь, что вы знаете, где акцент делается. Это значит, на какое э, слог есть ударение. Люди часто делают акцент на неправильном слоге. Например, Говорящие на английском языке часто неправильно произносят э, русские слова. Мы говорим Владимир, не Владимир. Владимир неправильно. Владимир правильно. Написать э, вы свой словарный запас ноутбука. Когда у вас есть запасный момент, 
как насчет того, когда вы путешествуете на работу и обратно, когда вы ехать домой, на автобусе, на поезде, на трамвай или в машина, но не делает, если вы водитель в этом момент. Узнаете новую информацию в первую половину дня. Просмотрите информацию в эту ночь. Повторите, повторите, повторите и еще раз повторите, повторите. Никто не помнит все, что вы первый раз. Все помня... помняют после э, того, как сто раз.